లివ్ గాడ్ ఇన్ అవర్ హార్ట్స్ ఫార్ అవర్ హై ఫ్రెండ్స్ ఐ ఎమ్ మటిన్ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸுக்கு எவ்வாறாக எஸ்ஆர்னு கொஸ்டின் அமைகிறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்ப்போம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் தமிழில் சென்டென்ஸ் எழுதியிருக்கு ஸோ நான் சாப்பாட்டறையை சுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் சரியா ஸோ செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரெசண்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் சரியா ஸோ இதை பற்றி தெளிவாக நம்ம கண்டினியூஸ் டென்ஸில் படிச்சுருக்கோம் சரியா ஸோ நீங்கள் இது தான் முதல் வீடியோவை பார்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் டென்ஸை படிங்க ஸோ அப்போ தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நான் சாப்பாட்டறையை சுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இது வந்து ப்ரெசண்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குது இப்போ இதை வந்து எஸ்ஆர்னு கொஸ்டினாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீ சாப்பாட்டறையை சுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறாயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் ஈஸியாக மாற்றிடலாம் சரியா ஸோ இந்த லாஸ்ட்டில் வந்து யா அப்படிங்கிறத சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து எஸ்ஆர்னு கொஸ்டினாக மாறிடும் சரிதானே ஸோ அதற்கான பதில் வந்து ஆம் நான் சாப்பாட்டறையை சுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு பதில் சொல்லலாம் அல்லது இல்லை நான் சாப்பாட்டறையை சுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பதில சொல்லலாம் சரிதானே ஸோ இந்த இடத்துல ரா ஸோ இப்போ இப்போ இது வந்து இங்கிலீஷில் எப்படி அமைது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீ சாப்பாட்டறையை சுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறாயா அப்படின்னு தமிழில் இருக்குது ஸோ இது வந்து இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கப்படணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆர் யூ கிளீனிங் த டைனி ஹால் சரியா ஸோ அப்படி கேட்கப்படணும் ஆர் யூ கிளீனிங் த டைனி ஹால் சரியா ஸோ இப்போ இது எப்படி அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ரூல் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து இந்த வேர்பில் வந்து இந்த ஆக்ஸ்லரி வேர்ப்ஸ் இருக்குல்ல ஆம் ஆர் இஸ் அதில் ஏதாவது ஒன்று வரணும் ஏதாவது ஒன்று வரணும்னா அது எப்படி அமையுதுன்னா இந்த எஸ்ஸை பொறுத்து அமையுது சரியா இந்த சப்ஜெக்ட் இந்த சப்ஜெக்ட் என்ன இருக்குதோ அதை பொறுத்து இந்த மூன்று மூன்று வார்த்தைகளில் என்ன வார்த்தை வரும் அப்படிங்கிறத இந்த சப்ஜெக்ட் தான் தீர்மானிக்குது அதுக்கப்புறம் வெறும் பையஞ்சு சரிங்களா ஸோ இதுதான் ரூலு ஸோ இந்த ரூல் அடிப்படையாக வச்சு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ நான் சாப்பாட்டறையை சுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கேன் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரெசண்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் தமிழில் ஒரு சென்டென்ஸ் ஸோ இதை வந்து இங்கிலீஷில் மாற்றி எழுதினோம்னா ஐ எம் கிளீனிங் த டைனி ஹால் அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷில் ஓகே தானே ஸோ இப்போ ஐ எம் கிளீனிங் த டைனி ஹால் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஆன்சர் சரியா அதுதான் வந்து சென்டென்ஸ் ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் எஸ்ஆர்னோ கொஸ்டின் உருவாக்க போகிறோம் சரியா ஸோ ரூல் பிரகாரம் எப்படி இருக்கணும் ஆம் வரணும் அல்லது ஆர் வரணும் அல்லது இஸ் வரணும் சரியா அந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்று வரணும் அடுத்தது சப்ஜெக்ட் வரணும் அடுத்தது வெறு பயஞ்சு வரணும் அதுக்கப்புறம் மீதி உள்ளது சரியா ஸோ அந்த மீதி உள்ளது தான் இந்த டைனி ஹால் சரியா மீதி உள்ளது சரியா ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன வந்தாலும் அதெல்லாம் மீதி உள்ளது தான் நமக்கு தேவை வந்து என்னது வெறுபு தான் வெறுபு ஸோ அந்த வெறுபை வந்து உடைக்கணும் ஸோ உடைச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆம் ஆம் கிளீனிங் அப்படிங்கிறத உடச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆம் இங்கே வந்துடணும் கிளீனிங் இங்கே வந்துடணும் ரெண்டுக்கு நடுவில் இந்த சப்ஜெக்ட் வரணும் சரியா இதுதான் ரூல் நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சரிதானே ஸோ இதுதான் முதல் வீடியோவாக பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்லேருந்து பாருங்கள் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்லேருந்து பாருங்கள் ஸோ இதுதான் ரூல் உங்களுக்கு இந்த நேரத்துக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும் சரிதானே ஸோ இதுதான் ரூல் இப்போ இந்த மூணில் எது வைக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்து அமையுது இப்போ ஐ எம் கிளீனிங் த டைனி ஹால் அப்படிங்கிறத வந்து கேள்வியாக கேட்கணும்னா நீ சாப்பாட்டறையை சுத்தம் செய்கிறாயா அப்படின்னு வருது ஸோ இந்த நான் வந்து நீன்னு சொல்லிட்டு மாறுது சரியா அதே இது நான் சாப்பாட்டறையை சுத்தம் செய்கிறானா அப்படின்னு கேட்கலாம் சரியா ஸோ நான் சாப்பிட்றேன் நானே என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு நானே பதில் சொல்கிற மாதிரியும் எடுத்துக்கலாம் அல்லது நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொருத்தர் நம்மக்கிட்ட கேட்குற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ வச்சுக்கிட்டோம் ஸோ நான் அப்படி தான் வச்சுருக்கேன் இன்னொருத்தர் நம்மக்கிட்ட கேட்குறாரு நீ சாப்பாட்டறையை சுத்தம் செய்கிறாயா ஸோ அப்போ நீன்னு சொல்லி சொன்னதுனால யூ வருது ஸோ இந்த யூ சரியா இந்த யூ வந்ததுனால இந்த மூணில் ஆம்க்கு வந்து ஐக்கு தான் வந்து ஆம் பயன்படுத்தணும் சரியா ஆர் வந்து எதுக்கு பயன்படுத்தணும் வி யு தே இதுக்கு தான் வந்து ஆர் பயன்படுத்தணும் ஸோ அந்த இஸ் வந்து எதுக்கு பயன்படுத்தணும் ஹீ ஷீ இட் ராணி 
ராஜா அப்படின்னு பேர் வந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து ஈஸ் பயன்படுத்தணும் ஓகே தானா ஸோ இங்கே வந்து யூன் வந்ததுனால நான் என்ன செய்கிறேன் ஆறுங்கிறத எடுக்கிறேன் ஸோ ஆர் யூ க்ளீனிங் அப்படிங்கிறத போட்டுறணும் ஸோ ஆர் யூ க்ளீனிங் அப்படின்னு போட்டு மீதி உள்ளதை அப்படி எழுதிடணும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஆர் யூ க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் நீ சாப்பாட்டறையை சுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறாயா ஸோ இதற்கான பதில் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எஸ் ஐ எம் க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் ஆம் நான் சாப்பாட்டறையை சுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே மறுபடி பாருங்கள் அந்த வெறுப்பை வந்து உடச்சி தான் ரெண்டுக்கு நடுவில் நாட் போடணும் சரிங்களா ஸோ இல்லை சாப்பாட்டிற்கு இல்லை ரெண்டு இல்லை வருது ஸோ மொத இல்லை வந்து நோ ரெண்டாவது இல்லை வந்து நாட் சரியா ஸோ நோ ஐ எம் நாட் க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் ஓகே தானா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வெறுப்பை உடைக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சரியா வெறுப்பை உடச்சி தான் போடணும் சரியா நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்தே பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இதான் மொதல் வீடியோவாக நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக முன்னாடி உள்ள வீடியோஸை பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக புரியும் இந்த இடத்துக்கு வரும்பொழுது ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ இப்போ பாருங்கள் அப்போ இந்த ரூல் வந்து எப்படி அமையுது மொத்தத்தில் சரியா ஸோ ரூல் வந்து ஆம் வரணும் ஆர் வரணும் ஈஸ் வரணும் சரியா ஆம் வரணும் அல்லது ஆர் வரணும் அல்லது ஈஸ் வரணும் அடுத்தது சப்ஜெக்ட் வரணும் அடுத்தது வெறும் பையஞ்சு வரணும் அதுக்கப்புறம் மீதி உள்ளதெல்லாம் சரிதானே ஸோ அப்போ ஆம் வந்து எங்கே வரணும் ஆம் வந்துச்சுன்னா ஐ கண்டிப்பாக ஆம் வந்து ஸ்பெஷல் வந்து ஐக்கு மட்டும்தான் சரிங்களா ஸோ ஆம் ஐ க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் ஸோ கொஸ்டின் ஆம் ஐ க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் ஸோ ஆன்சர் வந்து எஸ் ஐ எம் க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது நோ ஐ எம் நாட் க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் சரியா ஸோ ஆம் ஐ க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் அப்படின்னு சொன்னால் நானே என்கிட்ட கேட்குறேன் ஆம் ஐ க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் எஸ் ஐ எம் க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் அல்லது நோ ஐ எம் நாட் க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஆர் வந்து எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தணும் பி யூ தே ராஜா அண்ட் ராணி ஸோ ராஜா அண்ட் ராணினா பன்மை ரெண்டு பேர் சரியா ஸோ அப்போ ஆர் ஆர் வி க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் கொஸ்டின் மார்க் ஸோ ஆர் வி க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் எஸ் வி ஆர் க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் அல்லது நோ வி ஆர் நாட் க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் சரியா ஆர் யூ க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் எஸ் வி ஆர் க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் அல்லது நோ வி ஆர் நாட் க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் சரிதானே ஸோ இந்த யூவை வந்து நீ அப்படிங்கிற அர்த்தத்துலேயும் பார்க்கலாம் நீங்கள் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துலேயும் பார்க்கலாம் ஸோ நீ அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் பார்த்ததுனால தான் நான் நீங்கள் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் பார்த்ததுனால தான் நாங்கள் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் நான் பதில் சொல்லியிருக்கேன் சரியா அடுத்தது ஆர் தே க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் எஸ் தே ஆர் க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் அல்லது நோ தே ஆர் நாட் க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் ஆர் ராஜா அண்ட் ராணி க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் எஸ் ராஜா அண்ட் ராணி க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் அல்லது நோ ராஜா அண்ட் ராணி ஆர் நாட் க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் சரிங்களா ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ அதுக்கு அடுத்தது வந்து இஸ் வந்து ஸோ இஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன செய்யணும் ஹீ ஷி இட் அண்ட் ராஜா ராணி ஸோ இதுக்கு வந்து இஸ் பயன்படுத்தணும் ஸோ இஸ் ஹீ க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் எஸ் ஹீ இஸ் க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் அல்லது நோ ஹீ இஸ் நாட் க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் இஸ் ஷீ க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் எஸ் ஷீ இஸ் க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் அல்லது நோ ஷீ இஸ் நாட் க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் இஸ் இட் க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் எஸ் இட் இஸ் க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் அல்லது நோ இட் இஸ் நாட் க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் ஸோ இஸ் ராஜா க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் எஸ் ராஜா இஸ் க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் அல்லது நோ ராஜா இஸ் நாட் க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் இஸ் ராணி க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் எஸ் ராணி இஸ் க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் அல்லது நோ ராணி இஸ் நாட் க்ளீனிங் த டைனிங் ஹால் ஸோ அந்த ராஜா ராணிக்கு பதிலாக வேறு எந்த பெருநாளும் போடலாம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் வந்து ப்ரெசண்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸுக்கு வந்து எவ்வாறாக எஸ்ஆர்னு கொஸ்டின் அமைக்கிறது ஓகே தானே ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது சம்மந்தமாக எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச்
live god in our hearts forever